உங்களுடைய கற்றாய் இயேசு கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தினாலே உங்களுடைய அவரையும் நான் வாழ்த்துகிறேன் வரவேற்கிறேன் இந்த நாளிலும் நாம் கற்றுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக கூடி வந்திருக்கிறோம் நம்முடைய வேதாம வகுப்பு தொடங்கி இன்றோடு இன்று முப்பதாவது வகுப்பு முப்பதாவது கிளாஸ் சீரீஸ் ஆறு அப்போது வகுப்பில் நாம் உட்கார்ந்துருக்கிறோம் கடந்த வாரத்தினுடைய தொடர்ச்சி மூன்று அதிகாரங்களை நாம் பார்த்து முடித்திருக்கிறோம் மூன்று அதிகாரங்களுக்குள்ளே நாம் ஐந்து வகுப்புகளை இதுவரைக்கும் நாம் முடித்திருக்கிறோம் கடந்த வாரத்தில் உள்ள ஒரு சிறிய சாராம்சமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் பேதுரு அந்த வாச தேவ ஆலயத்தில் வாசலில் உட்கார்ந்து இருந்த மனுஷனை நம்பிக்கையோடு தூக்கினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஒரு குணப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல அவர் எழுந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் அவரை தூக்கியதாக நாம் அதை பார்த்தோம் பின்னதாக ஒன்பது பத்து வசனங்களில் பார்க்கும் பொழுது எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு மனுஷன் அந்த எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு மனுஷனாக அந்த மனிதன் இருக்கிறதை நாம் பார்த்தோம் பின்னதாக பதினொன்றுல இருந்து இருபத்தி ஆறு வருஷம் ஒளியை பார்க்கும் பொழுது பேதுரனுடைய அந்த சர்மன் அவருடைய ஜனங்களுடைய குற்றச்சாட்டை எதிர்த்து அவர் பிரசங்கித்த அந்த காரியங்கள் இருபத்தி ஆறு வசனங்கள் முடிய இருக்கிறதை நாம் பார்த்தோம் பின்னதாக பதினேழாவது வசனத்தில் வரும் பொழுது அறியாமையினாலே அவர்கள் செய்தார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் மனம் திரும்ப வேண்டும் என்பதை பேதுரு சுட்டி காட்டுகிற ஒரு காரியம் இருபதாவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது மனம் திரும்பி குணப்படுங்கள் என்று சொல்கிறார் மனம் திரும்பி குணப்பட வேண்டியது ஒரு அவசியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது வெறுமையாக குணப்படுவது ஒரு பக்கம் ஆனால் மனம் திரும்புறது ஒரு பேரளவு கிடையாது அதை மனம் குத்தப்பட்டவர்களாகி மனம் திரும்ப திரும்பும் பொழுது அதனுடைய உண்மையான ரட்சிப்பு அதில் வருகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்த்தோம் இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று இருபத்தி நான்கு வசனங்களில் அவர் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய வசனங்களை முற்கோள் காட்டி அந்த ஜனங்களோடு பேசுகிறார் அப்பொழுது அவர்கள் ஏற்கனவே அறிந்த ஒரு ஜனங்களாக இருக்கிறார்கள் ஆகவே அந்த ஜனங்களோடு பேசும் பொழுது பழைய வார்த்தைகள் பழைய பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள வார்த்தைகளை வைத்து அவர்களோடு உறவாடும் பொழுது அவர்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை விசுவாசம் இன்னும் மேலும் மேலோங்கி வருகிற ஒரு காரியத்தையும் நாம் பார்த்தோம் பின்னதாக நான்காவது அதிகாரம் முதல் நான்கு வசனங்களை நாம் பார்த்து கடந்த வகுப்பை நாம் முடித்தோம் அந்த நான்காவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்திலிருந்து இந்த வாரத்தில் நாம் அதை பார்க்க போகிறோம் முதலாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் அவர்கள் ஜனங்களுடனே பேசிக் கொண்டிருக்கையில் ஆசாரியர்களும் தேவாலயத்து சேனை தலைவர்களும் சது சேரும் அவர்களிடத்தில் வந்து சரி போதும் அவர்கள் ஜனங்களுடனே பேசிக் கொண்டிருக்கல் யார் இந்த அவர்கள் பேதுருவும் யோவானும் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் என்ன மூன்றாவது அதிகாரத்திலே நாம் பேதுருவனுடைய பேதுருவனுடைய பிரசங்கத்தை லூக்கா எழுதி இருக்கிறதை மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறதை நாம் பார்த்தாலும் மூன்றாவது அதிகாரம் முழுவதும் பார்க்கும் பொழுது லூக்கா மன்னிக்கவும் பேதுரு பேசின அந்த வார்த்தைகளை லூக்கா எழுதுகிறார் பேதுரு பேசின வார்த்தைகளை லூக்கா எழுதுகிறதை நாம் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் பார்க்கிறோம் ஆனால் அதே வேளையில் நான்காவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஜனங்களுடனே அவர்கள் ஜனங்களுடனே பேசிக் கொண்டிருக்கையில் என்று சொல்லி யார் அந்த அவர்கள் பேதுருவும் யோவானும் இரண்டு பேரையுமே அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பதாக நான்காவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தில் பார்க்கிறோம் பேதுரு மாத்திரம் பேசிக் கொண்டிருக்கிறத பேது மாத்திரம் அந்த இடத்துல பேசிக் கொண்டிருக்கவில்லை பேதுரும் யோவானும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் மூன்றாவது அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்ட பேதுரு பேசின காரியங்களை மாத்திரம் சொல்கிறார்கள் அதாவது தெய்வப்பிளிவுக்கு தேவையான அல்லது வாசிக்கிறவர்களுக்கு போதுமானவர்கள் என்று சொல்லுகிற அந்த பேதனுடைய வார்த்தைகளை சாராம்சமாக கொடுத்திருக்கிறார்கள் நிச்சயமாக யோவானும் பேசியிருக்க வேண்டும் அவர்கள் பேசியிருக்கிற காலகட்டத்தை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஏறத்தாழ மூன்று மணி நேரம் அவர்கள் பேசியிருப்பதாக நாம் கீழே நாம் அதை நாம் கவனிக்கலாம் 
மூன்று மணி நேர காலமாக பேதரும் யோவானும் அந்த ஜனங்களோடு பேசுகிறார்கள் பேசிக்கொண்டு வருகிற வேளையிலே தான் இங்கு நாம் முதல்ல நாலாவது அதிகாரம் பிரிக்கப்படுகிறது அவர்கள் ஜனங்களுடனே பேசி கொண்டிருக்கையில் வருகிறது யார் ஆசாரியர்கள் தேவாலயத்து சேனை தலைவன் சதுசெயர் அவர்களிடத்துல வருகிறார்கள் மூன்று குரூப் அங்கு கேதர் ஆகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் மூன்று பேர் அந்த இடத்துல கேதர் ஆகிறார்கள் சது செயல்கள் கேதர் ஆகிறார்கள் தேவாலயத்து சேனை தலைவன் அந்த தேவ ஒவ்வொரு அந்த தேவாலயத்திற்கு ஒரு சேனை ரோம அதிக ரோம அரசாங்கம் அளந்து கொடுத்திருக்கிறது எல்லா யூத ஜனங்களும் கூடி வருகிறதுனாலே அவர்களுக்குள்ளே கலவரமோ கழகங்களோ வரும் பொழுது அவர்களுக்கென்று கவர்மெண்ட் அவர்களுக்கென்று ஒரு ஒரு நியாயம் விசாரிக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்கு என்று ஒரு கண்ட்ரோல் வர வேண்டும் என்று சொல்லி தேவாலயத்திற்கு ஒரு சேனையும் அதுக்கு ஒரு சேனை தலைவனும் அங்கு இருக்கிறார்கள் அதற்கு உள்ள ஆசாரியர்களும் அங்கு கடந்து வருகிறார்கள் இப்ப மூன்று ஜனங்கள் அந்த இடத்துல வருகிறார்கள் முதலாவது ஆசாரியர்கள் தேவாலயத்து சேனை தலைவர் சது செயர் அங்கு வராதது யார் பரிசேர் அங்கு வரல ஆசாரியர்கள் வருகிறார்கள் தேவாலயத்து சேனை தலைவன் சது செயர் அப்போ ஒரு ஒரு சாரார் அங்கு குரூப் வருகிறதை கவனிக்க முடியும் அந்த சனகரீப் சங்கத்தை நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இந்த சனகரீப் சங்கத்தில் பார்க்கும் பொழுது சதுசெயர்கள் அங்கு இருந்தார்கள் பரிசெயர்கள் அங்கு இருந்தார்கள் பிரதான ஆசிரியர்கள் அங்கு இருந்தார்கள் மூன்று ஜனங்களும் அங்கு கூடி இருக்கிற ஒரு குரூப்பாக தான் அந்த சனகரீப் சங்கம் அது இருக்கிறது இந்த சனகரீப் சங்கத்தில் வர வரும் பொழுது சதுசெயர்கள் வருகிறார்கள் பரிசெயர்கள் இருக்கிறார்கள் பர பிரதான ஆசிரியர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த இந்த இடத்துல வரும் பொழுதோ ஒன்லி சதுசெயர் மாத்திரம் கடந்து வருகிறார்கள் காரணம் என்ன சதுசெயர் மாத்திரம் கடந்து வர வேண்டிய அவசியம் என்ன அந்த வசனம் அங்க இருக்கு ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் சரி எதற்காக கடந்து வந்திருக்கிறாங்க அவர்கள் ஜனங்களுக்கு உபதேசிக்கிறதுனாலும் இயேசுவை முன்னிட்டு முறைத்தவர்கள் இருந்து உயிர் தழுதலை பிரசங்கிக்கிறதுனாலும் சிலம் கொள்கிறார்கள் அந்த பாகுபாடு அவங்களுக்கு புரியுது கவனிங்க இயேசு கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு மறித்தவர்கள் இருந்து உயிர் தழுதலை பிரசங்கிப்பதுனால பிரச்சனை யாருக்கு வந்தது சதுசெயருக்கு வருகிறது பரிசெயர்களுக்கு அதில் ப்ராப்ளம் கிடையாது அவர் ப்ராப்ளம் யாருக்கு வந்ததுன்னா சதுசெயருக்கு பிரச்சனை சதுசெயர்கள் மறித்தோர் உயிர் தழுதல் இல்லை என்று சொல்லுகிற கோட்பாடு உடையவர்கள் சது செயர்கள் மறு ஜென்மம் அல்லது அதாவது பிற்காலங்களிலே பிற்காலங்களிலே ஒரு நன்மை உண்டு என்று சொல்லுகிற விஷயத்திலே அவர்கள் மறுக்கக்கூடிய ஒரு ஜனங்கள் மற்றுமல்லாது ஏஞ்சல்ஸ் தூதர்கள் அல்லது ஆவிகள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் உண்டு என்று நம்புகிற நம்பாத ஜனங்கள் உயிர் தழுதல் இல்லை என்று நம்புகிற ஜனங்கள் தூதர்கள் ஆவிகள் இல்லை என்று நம்புகிற ஜனங்கள் வருங்காலங்கள் அல்லது ஃபியூச்சர் அல்லது மறு ஜென்மத்திலே மறு ஜென்மம் மன்னிக்கும் மரணத்துக்கு பின்னதாக எந்த ஒரு மனுஷனுக்கும் நன்மை அல்லது தீமை இல்லை என்று நம்புகிறவர்கள் அதாவது மரணத்தோடு எல்லாம் முடிந்து போனது என்று நம்புகிற ஒரு கோட்பாடு உடையவர்கள் இந்த சது செயர்கள் வாசிக்கலாம் மத்திய இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று உயிர் தழுதல் இல்லை என்று சது சாதிக்கிற சது செயர் அன்றைய தினம் அவரிடத்தில் வருகிறார்கள் அவர்களுடைய கோட்பாடு என்னன்னா உயிர் தழுதல் இல்லை அதான் அவங்க சாதிக்கிறது உயிர் தழுதல் கிடையாதுன்னு சாதிக்கிற ஒரு குரூப் என்னதான் யூதர்களா இருந்தாலும் என்னதான் நியாய பிரமணம் அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் என்னதான் அவர்களுக்கு தேவனுடைய வார்த்தைகள் கீழ்ப்படிந்து வந்தாலும் அவர்களுக்குள்ள ஒரு கோட்பாடு வைத்திருக்கிறார்கள் அதுல பரிசெயர் வேறு சது செயர் வேறு பரிசெயர்களுக்கு உயிர் தழுதல் உண்டு என்று சொல்லுகிறவர்கள் சது செயரோ உயிர் தழுதல் இல்லை என்று சொல்லுகிறவர்கள் இப்ப இந்த இடத்துல இயேசுவை முன்னிட்டு இந்த பேதிரவும் யோவானும் உயிர் தழுதலை குறித்து பேசும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து உயிரோடு எழுந்தார் அவர் மூலமாகத்தான் எங்களுக்கு இந்த காரியங்கள் நடக்கிறது அவர் தான் நீங்கள் கொலை செய்தீர்கள் ஆனால் அவர் உயிரோடு எழுந்தார் என்று சொல்லுகிற இந்த பிரசங்கத்தை கேட்கும் பொழுது இவர்களுக்குள்ளே ஒரு எரிச்சல் வருகிறது நாங்கள் இதுவரைக்கும் பேசிக்கொண்டிருந்த காரியத்தை மாற்றி பேசுகிறானே ஏசு கிறிஸ்துவை குறித்து பேசுறது இவர்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாய் படவில்லை நன்மை சொல்லுவது இவர்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாய் படவில்லை அல்லது அந்த மனுஷனை சுகம் அளித்தது இவர்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையாய் படவில்லை இவர்களுக்கு பிரச்சனை என்ன வந்தது ஏசு கிறிஸ்துவை முன்னிட்டு மருத்துவர்கள் இருந்து உயிர் தழுதலை குறித்து பிரசங்கித்ததில் இவர்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது 
ஒரு கேரக்டர் ப்ராப்ளம் அங்கு நமக்கும் சில நேரம் நிறைய நிறைய நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இது குறுக்கிடும் எப்பொழுதும் ஒரு போராட்டம் அநேக நேரங்களில் இப்படி ஒரு போராட்டம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் காரணமே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு வகையில் இருதயத்தில் இருக்கக்கூடிய கசப்பு நோக்கம் இல்லாதபடிக்கு அல்லது காரணம் இல்லாதபடிக்கு அந்த கசப்பின் மூலமாக நம்முடைய சூழ்நிலையை அது மாற்றி போடுகிறது அநேக அநேக நேரங்களில் அது வந்துவிடும் நன்மை என்பதை அறிந்திருந்தும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மனப்பாங்கு வராதபடிக்கு நம்முடைய இருதயம் நம்மை விலக்கி வைக்கும் காரணம் என்ன இருதயத்தில் இருக்கிற ஏதோ ஒரு வகையில் இருக்கிற கசப்பு நன்மை சொல்லப்படுகிறது என்று தெரிந்த பொழுதிலும் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மனம் பக்குவப்படாதது அந்த கசப்பு சரியான நபர் சரியான வார்த்தையை சொல்லுகிறார் என்று தெரிந்த பொழுதும் கூட ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதபடிக்கு நம்முடைய இருதயத்திலே விதைக்கப்பட்ட அல்லது புரிந்து கொள்ளப்பட்ட அல்லது கலங்கடிக்கப்பட்ட அல்லது காயப்படுத்தப்பட்ட அந்த கசப்பானது நன்மை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் நம்மை விலக்கி விடுகிறது பேதுரு அங்கு சொல்லுகிறார் ஏசு கிறிஸ்து உயிரோடு வந்து வந்தார் என்ற காரியத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை உயிரோடு எழுந்தார் என்பது சரித்திரம் அறுபது நாட்களாக எருசிலேம் தேசமானது கலங்கி கொண்டிருந்தது எல்லோரும் அறிந்தார்கள் அதை இவர்களும் அறிந்தார்கள் இருந்த பொழுதிலும் தங்களுடைய கோட்பாடு நிமித்தமாக ஏற்றுக்கொள்ள அவர்களுக்கு மனம் வரவில்லை காரணம் இத்தனை வருடங்கள் அவர்கள் அதை போதித்துக் கொண்டு வந்தார்கள் இப்பொழுது நான் எப்படி அதை எப்படி நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இத்தனை வருடங்களாக நாங்கள் சதுசேர் என்கிற ஒரு பிரிவில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இத்தனை வருடங்களாக நாங்கள் எங்களுக்கு என்ற ஒரு சபையை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் இத்தனை வருடங்களாக எங்களுக்கு என்ற ஒரு ஜனங்களை நாங்கள் வைத்திருக்கிறோம் இத்தனை வருடங்களாக நாங்கள் மேடையை பிரசங்கம் செய்தோமே இப்பொழுது நாங்கள் எப்படி அதை ஏற்றுக்கொள்வது சத்தியத்தை சொல்லும் பொழுது தெளிவாக பேசும் பொழுது வசனம் இதைத்தான் சொல்லுகிறது என்று சொல்லி தீர்க்கமாக பேசும் பொழுது சரிதான் இருந்தாலும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எத்தனை போதகர்கள் இன்னைக்கு இருக்கிறாங்க சரிதான் ஆனால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது காரணம் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு சபை இருக்கிறது எங்களுக்கு ஒரு தலைமை இருக்கிறது அவர்கள் சொல்வதை தான் நாங்கள் கேட்க முடியும் நாங்கள் இப்படி தான் இருக்க முடியும் இப்போ வேதாமத்திற்கு கீழ்படிய வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தின் காலத்தில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் வேதாமத்திற்கு கீழ்படிவதை காட்டிலும் கோட்பாடுகளுக்கு கீழ்படிய வேண்டிய ஒரு மனநிலைமையிலே அந்த ஜனங்கள் இருப்பதை நாம் இங்கு பார்க்க முடியும் இயேசுவை முன்னிட்டு மருத்துவர்களிலிருந்து உயிர் தொழுதலை பிரசங்கிக்கிறதுனாலே சினம் கொண்டு அங்கு வந்து கூடுகிறார்கள் யாருக்கு எதிராக இந்த பேதிரவுக்கும் யோவானுக்கும் எதிராக அங்கு கூடுகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் மூன்றாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் அவர்களை பிடித்து சாயங்காலமா இருந்தபடியினால் மறுநாள் வரைக்கும் காவலில் வைக்கிறார்கள் அவர்களை பிடித்து சாயங்காலமா இருந்ததுனாலே மறுநாள் வரைக்கும் காவலில் வைக்கிறார்களாம் அப்ப சாயங்காலம் என்று சொல்லும் பொழுது அவர்கள் எத்தனை மணிக்கு அவர்கள் ஆரம்பித்தார்கள் ஆலயத்துக்கு போகிறது எத்தனை மணிக்கு மூன்று ஒன்னு ஜெப வேலையாகி ஒன்பதாம் மணி நேரம் ஒன்பதாம் மணி நேரம் எத்தனை மணி மூன்று மணி சாயந்தரம் சாயந்தரம் மூன்று மணிக்கு அவர்கள் தேவாலயத்துக்குள்ளே போகிறார்கள் இப்பொழுது நாலாவது அதிகாரம் நான்காவது மூன்றாவது வருஷம் என்ன சொல்கிறார்கள் சாயங்காலமா இருந்தபடியினாலே அதாவது மூணு மணியிலிருந்து ஏறத்தாழ ஆறு மணியை தாண்டி இருக்க வேண்டும் ஆறு மணி தாண்டி இருக்க வேண்டும் அல்லது ஆறு மணி நெருங்கி இருக்க வேண்டும் அப்போ இந்த கேப் ஏறத்தாழ மூன்று மணி நேரம் இந்த சம்பாஷணம் நடக்கிறது இவர்கள் ஆலயத்துக்குள்ளே செல்கிறார்கள் ஆலயத்துக்குள்ளே போகும் பொழுது வாசலில் இருந்த அந்த பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்த மனுஷனை கைப்பிடித்து தூக்கி எழுந்திருக்கிறார் எழுந்து அவன் அவன் வந்து குணப்பட்டு அவர்களோடு சேர்ந்து குதித்து எழுந்து ஆலயத்துக்குள்ளே கடந்து சென்று தேவனை துதிக்கிறார்கள் துதித்த மாத்திரத்தில் எல்லா ஜனங்களுக்கும் இவர் இவன் ஏற்கனவே பிச்சை எடுத்து கொண்டிருந்தவன் என்று சொல்லி அறிந்து கொள்கிறார்கள் அவனை குறித்து ஒரு சலசலப்பு அந்த ஆலயத்துக்குள்ளே உருவாகிறது உடனே பேதுருவை யோவானையும் பார்த்து இவன் தான் இவர்கள் தான் அவர்களுக்கு ஆலு ஆரோக்கியத்தை கொடுத்தார்கள் என்று சொல்லி ஜனங்கள் ஒடியாந்து இவர்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் பொழுது இவர்கள் சொல்கிறார்கள் மூன்று பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை திரும்ப ஒருத்தர் வாசிக்கலாம் மூன்றாவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனம் பாருங்க எங்கள் சுய சக்தியினாலே கிடையாது எங்களுக்கு எந்த சக்தியும் கிடையாது எங்கள் சுய பக்தியினாலும் கிடையாது அது ரெண்டு விஷயத்தையும் நம்ம நல்லா கவனிக்கணும் 
நாங்க டெய்லி பிரேயர் பண்றோம் காலையில ஒரு மணி நேரம் சாயங்காலம் ஒரு மணி நேரம் ஆண்டவரோட நாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் மேலையும் கீழே நாங்க போயிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற எங்களுக்கு ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கிறது எங்களுக்கு பரிசுத்தம் இருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் ஜெபிச்சா உடனே நடந்துடும் நாங்கள் ஜெபிப்பதனால உடனே நடக்கிறதுன்னு சொல்லக்கூடிய எந்த விதமான பக்தி எங்கள்ட்ட கிடையாது எங்கள்ட்ட எந்த சுய சக்தியும் கிடையாது இவனை நடக்க பண்ணினோம் என்று நீங்கள் அப்படி எங்களை ஏன் பாக்குறீங்க எங்கனால இது நடக்கல நீங்கள் யாரை கொலை செய்தீர்களோ அந்த இயேசுவின் மூலமாக தான் அது நடக்குதே ஒழிய எங்களுடைய பக்தியோ எங்களுடைய சக்தியோ கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த சேலஞ்சஸ் ரெஃப்யூட் பண்ணுகிறார்கள் அவர்களுக்கு வந்து கொண்டிருந்த மகிமையை திருப்பி அவர்களை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த மகிமையை திருப்பி ஏசு கிறிஸ்துக்கு நேராக அதை மாற்றி விடுகிறார்கள் அது மூன்று மணி நேரம் இந்த இந்த வியாக்கியானம் நடக்கிறது ஏறத்தாழ ஏறத்தாழ மூன்று மணி நேரம் இந்த வியாக்கியானம் நடக்கிறது பேதுரு மாத்திரம் பேசி இருக்கலாம் என்று நாம் நினைக்கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் நான்காவது அதிகாரம் நான்காவது வசனத்தை முதலாவது வசனத்துல பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் ஜனங்களுடனே பேசி கொண்டிருக்கையில் என்பதனாலே யோவானும் ஒருவேளை பேசி இருந்திருக்க முடியும் அப்பொழுது இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் அவர்களை அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற வேலையில சதுசேயரும் ஆசாரியர்களும் தேவாலயத்து சேனை தலைவனும் அங்கு கூடுகிறார்கள் ஏதோ பிரச்சனை வரப்போகிறது என்று சொல்லி சேனை தலைவன் கூடுகிறான் ஆசாரியர்களும் சதுசேயர்களும் அவருடைய பங்குக்கு அவர்கள் கூடுகிறார்கள் அது சாயங்காலமா இருக்கிறது ஏன் சாயங்காலமா இருப்பது நிமித்தமாய் அவர்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் சாயங்காலமா இருந்தபடியினாலே மறுநாள் வரைக்கும் காவலில் வைக்கிறார்கள் அப்படின்னா அதுல ஒரு விஷயம் இருக்கு ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில அறைய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தது எந்த நேரம் சாயந்தரத்துல தான் முடிவெடுத்தாங்க அல்லது நைட்ல எடுத்தாங்க இரவுல எடுத்தாங்க பிடித்தது இரவுல பொழுது போனதுக்கு பின்னதாக ஏசு கிறிஸ்து பிடிக்கிறாங்க சங்கம் கூடுது இரவு ஃபுல்லா வந்து இங்கேயும் அங்கேயும் ஆறு இடத்துல அவரை போட்டு அலைக்கழிக்கிறாங்க தீர்மானம் நிறைவேறுகிறது காலையில அவரை சிலுவையில அறைகிறாங்க அது வந்து ஒரு குரூசிபிக்ஷன் குரூசிபிக்ஷனா சிலுவையில கொடுக்க வேண்டிய மரண தண்டனை இரவில அவசர அவசரமா நிறைவேற்றுகிறார்கள் இந்த இடத்துல பேதுரும் யோவனையும் பிடித்த ஜனங்கள் சாயங்காலமா இருந்தபடினால் மறுநாள் வரைக்கும் காவலில் வைக்கிறாங்களாம் ரெண்டை நீங்க கொஞ்சம் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கணும் சரித்திரத்தை அறிந்து கொள்ளும் பொழுது இதனுடைய கனெக்ஷன் என்ன அப்படின்னு நமக்கு புரியும் முதலாவது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்முடைய கவர்மெண்ட் பெரிய பெரிய அரசியல்வாதிகளை கைது பண்ணும் பொழுது எப்போ கைது பண்ணுவாங்க சனிக்கிழமைக்கு வைக்கிறாங்க ஆனால் இந்த பாலிசி ஏசு கிறிஸ்துக்கு பின்பற்றப்படவில்லை அதனாலதான் சிலுவையில அறையப்படுவதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்ட தீர்மானங்களில நிறைய விஷயங்கள் சட்டத்துக்கு விரோதமாய் நடந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில அறைய வைத்தது அறை அவரை மரண தண்டனை நிறைவேற்றினது அநேக விதமான நியாய பிரமாணங்கள் அல்லது சட்டத்திட்டங்கள் மீறி மீறப்பட்டு சட்டத்துக்கு விரோதமாக தான் ஏசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில அவசர அவசரமாக அவர்கள் ஜனங்களை கூட்டி சேர்த்து அறைந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் ஒரு முறை நான் பேசியிருக்கிறேன் என்று நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கும் பொழுது இவர்கள் இவர் பிடிக்கிறார்கள் சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு இப்ப யாரையும் நம்ம வந்து ஒன்னும் பேச முடியாது ஜெயில போடுங்க நாளைக்கு பாத்துக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர்களை ஜெயில வைக்கிறார்கள் இதை கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் டீப்பா இதை பார்க்கணும் ஏன்னா அடிக்கடி இந்த விஷயத்த நம்ம வாசிக்க போகிறோம் இந்த சனகரி சங்கம் அப்படின்னா என்ன இந்த சனகரீப் சங்கம் அதில் என்ன இருக்கிறது யாரெல்லாம் அதில் இருந்தார்கள் எப்படி எல்லாம் அதில் இருந்தார்கள் என்னென்ன எல்லாம் எப்படி அது நாமினேட் பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு இப்போ கிடையாது ஆனால் நாம் சின்ன வயசில் இருந்த நாட்களில் அது நிச்சயமாக இருந்தது நாட்டாமை நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஊர் பஞ்சாயத்து தலைவர் நமக்கு தெரியும் அம்பலகாரர் நமக்கு தெரியும் வேற யாரு இதெல்லாம் வந்து லோக்கல் லோக்கல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் குரூப் இப்போ ஒரு ஒரு தெருவில் வந்து ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அந்த ஊர் அந்த அந்த தெரு அம்பலக்காரர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு அவர்கிட்ட போய் எல்லாரும் போய் நிற்பாங்க 
அல்லது ஒரு ஒரு கம்யூனிட்டியில் ப்ராப்ளம் அப்படின்னா உடனே நேரடியாக போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு யாரும் போக மாட்டாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் நிச்சயமாக எல்லா கிராமங்களிலும் இருக்கும் ஆனால் யாரும் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போகக்கூடாது போக மாட்டார்கள் எங்கே போவாங்கன்னா நாட்டாமகிட்ட போவாங்க நாட்டாமகிட்ட போயிட்டு அவங்க வந்து ஒரு குரூப் அங்கே முன்னாடி ஒரு நாலஞ்சு பேர் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க தான் வந்து பேசி விழாவதியாக விசாரித்ததுக்கு அப்புறம் நாட்டாம ஒரு தீர்ப்பு சொல்லுவார் அந்த தீர்ப்போட போயிடுவாங்க எல்லாரும் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் போயிடுவாங்க ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் நாட்டாமை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அனுப்புவார் அது எந்த கட்டம் எந்த எந்த கட்டம் அந்த தண்டனையானது அவனுக்கு மரண ரீதியாகவோ அல்லது மன்னிக்க முடியாத குற்றமாகவோ அல்லது சட்டம் இவர்களை மேற்கொள்ளும் என்ற ஒரு கட்டம் வரும் பொழுது அதை போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கொண்டு போவாங்க சப்போஸ் வந்து குடும்பத்துக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை ஒரு மனைவி ஒரு புருஷன் போட்டு அடிச்சுட்டா ரோட்டில் தூக்கி போட்டு மிதிச்சுட்டா அப்படின்னு சொன்னால் நாட்டாம கூப்பிடுவாங்க பேசுவாங்க ஏதாவது தண்டனை கொடுப்பாங்க கொஞ்ச நாள் விலக்கி வைப்பாங்க இதெல்லாம் நடக்கும் அல்லது வந்து ஏத்த வீட்டுக்காரனை வந்து இவன் கழுத்தை சீவிட்டான் அப்படின்னு சொன்னால் இவங்க பேசி முடிச்சுட்டு அந்த குடும்பத்தை ஊரை விட்டு விலக்கி வச்சிருவாங்க ஆனால் இவ்வளோ கொண்டு போய் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஒப்பு கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா இவனுக்கு மரண தண்டனை கொடுக்கணும் இல்லாத பட்சத்தில் நாட்டாம உள்ளே போயிடுவார் இந்த சின்ன சின்ன பெட்டி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து இந்த குரூப் அதை அனலைஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்க ஆனால் மரணம் சம்பவிக்க வருகிற சம்பவத்திலே அல்லது பெரிய குற்றம் என்று சொல்லப்படுகிற இடங்களிலே போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு அதை கொண்டு போவார்கள் இது அநேக இடங்களிலே ஜனங்கள் தங்களுக்கு இதை சாதகமாக பயன்படுத்தி கொண்டு நியாயமான நியாய தீர்ப்பு கொடுக்காமல் போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போக வேண்டிய இடங்களிலும் அவர்கள் அதை மறைத்து தங்களுக்குள்ளே மூடி வைத்துக் கொள்கிற கலாச்சாரம் மே மேம்பட்டு வருகிறது நிமித்தமாக அரசாங்கம் தலையிட்டு இந்த நாட்டாமை சிஸ்டத்தை ஒழித்தார்கள் நாட்டாமை அப்படிங்கிறது வரக்கூடாது எல்லாரும் கண்டிப்பாக போலீஸ் ஸ்டேஷன் தான் வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்தாங்க அது ரீசெண்டாக அது நடைமுறைப்படுத்தினத்தை நம்ம பார்க்குறோம் இன்னமும் ஆனால் பல குக்கிராமங்களில் இன்னமும் இந்த சிஸ்டம் இந்த நாட்டாமை சிஸ்டம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆனால் அது இல்லீகல் இல்லீகலாக அது நடந்து வருகிறது ஒவ்வொரு யூத முறைமைகளிலும் ஒவ்வொரு யூத முறைமைகளிலும் இது பின்பற்றப்பட்டு வந்தது ஒரு கட்டத்தில் நமக்கு தெரியும் மோசே மோசே வந்து தேவனத்தில் போய் புலம்பினார் நானும் அவங்களெல்லாம் பெற்றேன் எனக்கு எனத்துக்கு இவ்வளோ பெரிய பாரம் தேவையில்லாமல் நான் வந்து தலையின்னு முழிச்சுட்டேன் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறேன்னு அப்படின்னு சொல்லி அவர் புலம்பும் பொழுது தேவன் என்ன சொன்னார் நீ உனக்கு ஒரு கவுன்சிலை ரெடி பண்ணிக்கோல் அப்படின்னு சொன்னார் அந்த வசனத்தை வாசிங்க என்னாகவும் நம்பர்ஸ் பதினொன்று என்னாகவும் பதினொன்று பதினாறு பதினேழு என்னாகவும் பதினொன்று பதினாறு பதினேழு வாசிங்க ஆ இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க யாத்திராகம் பதினெட்டு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டு ஏற்படுத்தும் <laughs> அவர்கள் எப்பொழுதும் ஜனங்களை நியாயம் விசாரித்து பெரிய காரியங்கள் யாவையும் எடுத்துக் கொண்டு வரட்டும் சிறிய காரியங்கள் யாவையும் தாங்களே தீர்க்கட்டும் இப்படி அவர்கள் உம்மோ உம்மோடு கூட இருந்து உம்மோடு கூட இந்த பாரத்தை சுமந்தால் உமக்கு லகுவாக இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு செட்டம் இப்படிப்பட்ட ஒரு அமைப்பு இப்படிப்பட்ட ஒரு ஒரு யோசனைகள் வளர்ந்து வளர்ந்து ஒரு ஷேப்பில் வந்து நிற்கிறது கடைசியாக சனகரி சான்கடரின் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு குரூப்பாக இது வளர்ந்து நிற்பதை நான் பார்க்கணும் இந்த குரூப்பில் மொத்தம் எழுபத்தி ஓரு மெம்பர்ஸ் இருக்க வேண்டும் இது சட்டத்திட்டம் சரித்திரம் ஒரு சன்ஹெடரின் குரூப்பில் சனகரி சங்கத்தில் எப்படி நமக்கு வந்து ஒரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி இருக்கோ எப்படி ஒரு சட்டசபை இருக்கிறதோ எப்படி ஒரு மேல் சபை இருக்கிறதோ எப்படி ஒரு மாநிலங்களவை இருக்கிறதோ இந்த அவையில் இத்தனை ஜனங்கள் இருக்க வேண்டும் இத்தனை உறுப்பினர்கள் இருக்க வேண்டும் என்கிற சட்டம் இருக்கிறதோ சனகரி சங்கத்தில் எழுபத்தி ஓரு மெம்பர்கள் இருக்க வேண்டியது அவசியம் நிறைய ரிசல்யூஷன்ஸ் அதில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு மெஜாரிட்டியை வைத்து ஒரு ரிசல்யூஷனே அவர்கள் பாஸ் பண்ண முடியும் ஒரே ஒரு மெஜாரிட்டியை வைத்து ஒரு ரிசல்யூஷனே அவர்களால் பாஸ் பண்ண முடியும் சரி 
இந்த சனகரி சங்கம் அப்படிங்கிறது மூன்று அமைப்பை சேர்ந்தது மூன்று அமைப்பை சேர்ந்தது ஒரு சனகரி சங்கம் நமக்கு எப்படி சட்டசபை மாநிலங்களவை மேலவை இருக்கிறதோ மூன்று அமைப்பு சேர்ந்தது ஒரு சனகரி சங்கம் மூன்று அமைப்புகள் என்னென்ன அதாவது பரிசையருடைய சங்கம் வேதப்பாரருடைய சங்கம் மூப்பர்களுடைய சங்கம் மூன்று சங்கங்கள் த சாம்பர் ஆஃப் பிரீஸ் சாம்பர் ஆஃப் ஸ்கிரைப்ஸ் சாம்பர் ஆஃப் எல்டர்ஸ் பரிசேர்களுடைய சங்கம் வேதபாலனுடைய சங்கம் மூப்பர்களுடைய சங்கம் இந்த மூன்றும் சேர்ந்து எழுபத்தி ஒரு ஒரு சனகரி சங்கமாக எழுபத்தி ஒரு மெம்பர் ஒவ்வொரு சங்கத்திலும் இருபத்தி மூன்று மெம்பர்ஸ் இருக்கணும் ஒவ்வொரு சங்கத்திலையும் இருபத்தி மூன்று உறுப்பினர்கள் இருக்க வேண்டும் இருபத்தி மூணு பிளஸ் இருபத்தி மூணு பிளஸ் இருபத்தி மூணு அறுபத்தி ஒன்பது ஆகுது ஒரு சீஃப் பிரசிடென்ட் ஒரு பிரசிடென்ட் ஒரு அசிஸ்டன்ட் ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் இருப்பாரு ஒரு பிரசிடென்ட் ஒரு வைஸ் பிரசிடென்ட் இந்த ரெண்டு பிளஸ் அறுபத்தி ஒன்பது சேர்த்து எழுபத்தி ஒரு மெம்பர் ஒரு சனகரி சங்கத்திலே இருக்க வேண்டும் ஒவ்வொரு தீர்மானமும் என்னென்ன தீர்மானம் எப்படிப்பட்ட தீர்மானம் என்று சொல்லி அவர்களுக்குள்ள ஒரு கோட்பாடுகள் உண்டு அவ்வளவு டீட்டெயிலாக நாம் இந்த இடத்துல நாம் போக வேண்டிய அவசியம் அல்ல முக்கியமாக சில காரியங்களை நான் ஹைலைட் பண்ணுகிறேன் இந்த பரிசேர்களுடைய சாம்பர் இந்த சாம்பர் ஆஃப் பிரீஸ் அவர்களுடைய வேலை என்ன அவர்களுடைய <laughs> 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 எப்ரேருடைய கல்ச்சர் நேஷனல் எலிமெண்ட் அவர்களுடைய காரியங்களை குறித்து பேசுகிறது தீர்மானம் எடுப்பது இந்த மூப்பர்களுடைய பொறுப்பாக அது இருக்கிறது இந்த மூன்று சங்கமும் சேர்ந்து ஒரு பெயர் அதனுடைய பெயர் சனகரி சங்கம் வேதாமத்திலே இந்த காரியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அல்லது கோர்க்கப்பட்ட சில வார்த்தைகளை நாம் பார்க்கலாம் லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாவது வசனத்துல மேலும் மனுஷகுமாரன் பல பாடுகள் படவும் யாரெல்லாம் வராங்க பாருங்க மூப்பர் பிரதான ஆசாரியர் வேத பாரகராலும் ஆகாது நன்று தள்ளப்படவும் அதாவது இந்த மூன்று சங்கமும் சேர்ந்து இவரை ஒதுக்கி வைப்பாங்க அது அப்பொழுதுதான் ஒரு யூதனை அவர்கள் மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்க முடியும் மூப்பர் மூப்பர் குரூப் பிரதான ஆசிரியர் குரூப் வேத பாரகராலும் ஆகாது நின்று தள்ளப்படவும் கொல்லப்படவும் மூன்றாம் நாள் உயிர் தெளிந்திருக்கவும் வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற அந்த சங்கத்தை குறிப்பிடுகிறது ஒன்பது லூக்கா ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க மத்திய இருபத்தி ஆறு மூன்றையும் வாசிக்கலாம் அநேக இடங்களில் அது வருகிறது மத்திய இருபத்தி ஆறு மூன்று கூட வாசிங்க அவங்க பாருங்க பிரதான ஆசிரியர் அவங்க பிரசிடென்ட் கிட்ட போய் இந்த காரியத்தை ஒப்பு கொடுக்கிறார்கள் பிரதான ஆசிரியர் வேத பாரகர் ஜனத்தின் மூப்பர் காய்பா என்னப்பட்ட பிரதான ஆசிரியருடைய அரண்மனையில கூடி வந்து நைட்டோட நைட்டா அவங்க அந்த பிரதான ஆசிரியர் இந்த சங்கத்துல வந்து தேவாலயத்துல ஒரு நமக்கு வந்து ஃபியூச்சர்ல சாட்டில் நம்ம பார்க்க போறோம் தேவாலயத்துல வந்து அவர்களுக்கு ஒரு பார்லிமெண்ட் மாதிரி ஒரு இடம் இருக்கு அங்க உட்கார்ந்து பேச வேண்டிய ஒரு காரியத்தை அவசர அவசரமாக இவர்கள் மெஜாரிட்டி என்று கூடி சிங்கிள் மெஜாரிட்டியை காண்பித்து கொண்டு போய் பிரதான ஆசிரியர் வீட்டுக்கு அரண்மனை கொண்டு போய் இந்த காரியத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு போகிற ஒரு இரண்டாவது சம்பவம் இன்னொரு இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க மத்திய இருபத்தி மூன்று இரண்டு மூன்று வேத பாரகரும் பரிசேகரும் மோசையினுடைய ஆசனத்தில் உட்கார்ந்து இருக்கிறார்கள் மோசையினுடைய பொறுப்பை அவங்க பாக்குறாங்க அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்ல இருக்கிறதுனால நிச்சயமாக அவர்களுக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படியணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ரெஃபரன்ஸையும் இந்த இடத்துல பாக்குறோம் இன்னொரு வசனம் மத்திய பதினாறு இருபத்தி ஒன்று சிக்ஸ்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ம் 
பாடகராலும் பல பாடுகள் பட்டு கொலை ஒன்று மூன்று நாளில் எழுதிக்க வேண்டும் என்பதை இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற அந்த காரியம் ஜனங்களுக்கு தெரியும் இந்த மூன்று சாம்பருமே அவரை எதிர்க்க வேண்டும் மூன்று சாம்பரும் எதிர்ப்பார்கள் மூன்று சாம்பரும் என்னை மரணத்துக்கு ஒப்பு கொடுப்பார்கள் அப்படிங்கிறத தெளிவாக இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிற காரியம் இந்த விஷயத்துல நாம் அதை லிங்க் பண்ண வேண்டும் இப்ப லூ அப்போ சில நான்கு நான்குல பார்க்கும் பொழுது அவர்களை பிடித்து நான்கு மூன்று அவர்களை பிடித்து சாயங்காலமா இருந்தபடினால் மறுநாள் வரைக்கும் காவல் வைக்கிறாங்க அப்ப இந்த சாம்பர் எல்லாம் கூடி வருவது நைட்ல முடியாது அவங்க ஆபீஸ் அவர்ஸ் ஆபீஸ் அவர்ஸ்ங்கிறது பைபிள்ல கொடுக்கப்படவில்லை நம்முடைய ஜென்ரல் நாலேஜுக்காக நான் சொல்றேன் இன்டர்நேஷனல் பைபிள் என்சைக்ளோபீடியில நீங்க பார்க்கும் பொழுது அவருடைய ஆபீஸ் அவர்ஸ் எப்படின்னு சொல்லுகிறாங்கன்னா காலை காலை பலி காலை சாக்ரிஃபைஸ் மார்னிங் சாக்ரிஃபைஸ் டைம் தொடங்கி ஈவினிங் சாக்ரிஃபைஸ் டைம் வரைக்கும் அவருடைய ஆஃபீஸ் அவர்ஸ் தான் அதாவது காலை பலி நேரத்திலிருந்து மாலை அந்தி பலி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த நேரங்களில் அவர்கள் ஆலயத்தில் உட்கார்ந்து அந்த ஆலயம் அந்த அரண்மனையில் உட்கார்ந்து அவர்களுக்கு ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த இடத்துல இருந்து நியாயம் விசாரிக்கக்கூடிய ஒரு பார்லிமெண்டாக அந்த எழுபத்தி ஒரு நபர்களும் இருக்க வேண்டியது அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு அபிஷியல் டைமிங் என்று நாம் பார்க்க முடியும் சரி இந்த சாயங்காலம் ஆகியிருக்கிறது இனிமேல் அவர்களை கூட்டி அவர்களிடத்தில் விசாரிக்க முடியாது நீங்கள் ஜெயிலில் போடலாம் என்று சொல்லி மறுநாள் வரைக்கும் அவர்களை காவலில் வைக்கிறார்கள் நான்காவது வசனம் வாசிங்க ஃபோர் ஃபோர் பவுல் இந்த மன்னிக்கும் லூக்கா தேயப்புழுவுக்கு எழுதும் பொழுது இதை எழுதி கொண்டே வருகிறார் தேயப்புழு வாசித்து கொண்டு வரும் பொழுது சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு காவலில் பிடிச்சி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு உடனே வேறு ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இங்கே கொண்டு வர்றாரு நீங்க பயப்படாதீங்க பேசுகிறவர்களை பிரசிங்கிமார்களை நீங்க பிடித்து உள்ள வைத்து விடலாம் ஆனால் எண்ணிக்கையோ பெருகி விட்டது அப்படின்னு சொல்லி தேயப்புழுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இடத்துல சம்பந்தம் இல்லாம ஒரு கான்பிடன்ஸ் அவங்க கொடுக்கிறாரு பாருங்க இது வரைக்கும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிற நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸை கொண்டுகிட்டே வரும் பொழுது திடீர் என்று அவர்களுக்கு ஒரு காரியத்தை கன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்கிறாரு இவர்களை பிடித்து போட்டு விட்டலாம் ஆனால் எண்ணிக்கையோ வளர்ந்து விட்டது ரெண்டாவது அதிகாரத்துல பார்க்கும் பொழுது எண்ணிக்கை மூவாயிரமா இருக்கிறது ஆனால் நான்காவது அதிகாரத்துல என்ன சொல்றாரு விச வசனத்தை கேட்டவர்களில் அநேகர் விசுவாசித்தார்கள் ஆகுவர்கள் தொகை ஏறக்குறைய ஐயாயிரமா இப்பொழுது மாறி விடுகிறது நீங்க பிரசங்கிக்கிறவர்களை தேவருடைய ஜனம் என்று சொல்லி உள்ளே போட்டு விடலாம் ஆனால் விசுவாசிக்கிறவர்களுடைய எண்ணிக்கை கூடிவிட்டது என்று சொல்லி அந்த இடத்துல பதிவு பண்ணுகிறதை பார்க்க முடியும் பதிவு பண்ண விட்டு மறுபடியும் அதை கண்டினியூ பண்ணுகிறார் மறுநாளிலே ஜனங்கள் ஜனங்களுடைய அதிகாரிகளும் மூப்பரும் வேத பலரும் பிரதான ஆசாரியும் ஆகிய அண்ணாவும் காய்பாவும் யோவானும் அலெக்சாந்தரும் பிரதான ஆசிரியருடைய குடும்பத்தார் யாவரும் எரிசிலம்ல கூட்டம் கூடுகிறார்கள் அவர்களுக்குள்ள கலக்கம் அறுபது நாள் கலக்கம் இன்னும் தீரவில்லை ஏசு கிறிஸ்து என்கிற ஒரு நபரை நாம் தீர்த்து விட்டோம் என்று சொல்லி நாம் நினைத்து கொண்டிருந்தோம் அவர் உயிரோடு எழுந்து விட்டார் என்று இந்த ஜனங்கள் சொன்னார்கள் அவர்களையும் நாம் நம்ப வைத்து எப்படியோ நாம் மூடிக்கொண்டு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம் இப்பொழுது வேற ஒரு கூட்டம் திடீர் என்று கிளம்பி ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினால பிரசங்கிக்கிறார்கள் இது வேற ஒரு பிரச்சனை வந்து விட்டது என்று சொல்லி அவர்களுக்குள்ளே கலக்கம் ஏற்பட்டு இந்த சனகரி சங்கத்தை அவசர அவசரமாக எத்தனை ஜனங்களும் சேர்ந்து கூடுவது நாம் அங்கு காண முடியும் இவ்வளவு கலக்கம் அவர்களுக்குள்ள வந்து விட்டது எருசிலேம் நகரமானது அறுபது நாள் பொங்கி எழுந்து ஓரளவுக்கு அமர்ந்திருந்த சூழ்நிலையிலே இப்பொழுது மறுபடியுமாக தலை தூக்கும் பொழுது இவர்கள் இப்பொழுது பிரச்சனைக்குள்ளாக கடந்து வரக்கூடாது என்று சொல்லி முதலாவது சம்பவத்தில் அவர்கள் வருகிறார்கள் எல்லா ஜனங்களும் அங்கு கூடுகிறார்கள் இந்த அண்ணாவும் காய்பாவுக்குள்ளே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறது அண்ணாவும் காய்பாவும் யாரா இருக்கிறார்கள் காய்பா அண்ணாவினுடைய மருமகன் வாசிங்க யோவான் பதினெட்டு பதிமூன்று காய்பாவுக்கு மாமன் அப்ப காய்பா யார் அப்படின்னா அண்ணாவுடைய மருமகன் அவர் இருக்கிறாரு அப்ப அவங்களுக்குள்ள ரிலேஷன் அவங்களுக்கு ரிலேஷன் தான் பிரதான ஆசிரியராய் ஒரு வருஷம் இவர் பிரதான ஆசிரியராய் அடுத்தபடியாக அவர் நிற்கிறார் இவர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த இடத்துல கூடி வருகிறார்கள் இவர்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் இவர்கள் தான் ஏசு கிருஷ்ணை கொலை செய்வதற்கு காரணமா இருந்தவர்கள் தீர்மானித்தவர்கள் தீர்த்து அவரை சிறுவில் அறைந்தவர்கள் இப்பொழுது அவரோட அவர் உயிர் தெளித்தார் என்பது இவர்களுக்கு தெரியும் அவருடைய பெயரை சொல்லிக் கொண்டு வேற ஒரு ஜனம் இப்பொழுது கிளம்பி வந்திருக்கிறது என்பதையும் இவர்களுக்கு கலக்கத்தை கொடுத்திருக்கிறது கூடி வருகிறார்கள் அவர்கள் ரெண்டு கேள்விகளை பிரதானமாய் கேட்பதை நாம் கவனிக்கணும் இரண்டு கேள்விகளை பிரதானமாய் கேட்கிறார்கள் ஏழாவது வசனத்தை வாசிங்க ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க முதலாவது கொஸ்டின் என்ன எந்த வல்லமையினாலே இதை செய்கிறீர்கள் எந்த வல்லமை அவங்க கேட்கறாங்க வந்து
பிச்சை காட்டிக்கிட்டு இருந்தவன் சப்பானியா இருந்தவன் இப்படி எழுந்து நடக்கிறான் அண்ணன் நார்மலா ஆயிட்டான் அதுல எங்களுக்கு சந்தேகம் இல்லை ஆனால் எந்த பவர்ல நீங்க பண்றீங்க எந்த வல்லமை உங்களுக்கு கிடைச்சது ஒருவேளை பில்லி சூனியமா இருக்குமா அல்லது பிளாக் மேஜிக்கா இருக்குதா இல்ல அது கண்கட்டி வித்தையா இல்ல பிசாசனுடைய ஒரு ஆவியை நீங்க வச்சு பண்றீங்களா கேட்கறதுக்கு அவங்களுக்கு அர்த்தம் இருக்கிறது அவங்களுக்கு காரணம் இருக்கிறது கேட்கறாங்க எப்படி நீ இந்த வல்லமையில பண்ண பண்ணிட்ட நாங்க நம்புறோம் ஆனா எந்த வல்லமையில பண்ற நீ வந்து ஒரு மீன் பிடிக்காரன் தெரியும் நீ கலிலேன்னு எங்களுக்கு தெரியும் ஆனால் உனக்கு நீ இதை செஞ்சிருக்கிறான்னு சொன்னா எந்த வல்லமை அதை நீ சொல்லு பாப்போம் முதல்ல அவங்க கேள்வி கேட்கறாங்க அவங்களுக்குள்ள ஏன் இந்த கேள்வி வந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எந்த வல்லமை யாராவது முதல்ல போய் கேட்பாங்களா ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒரு ஒரு பெரிய மனுஷன் ஒரு மெஜிஷியன் கோர்ட் எல்லாம் போட்டு வந்து ஒரு கோல் வச்சுட்டு ஒரு டப்பாவை தட்டினோன்னு புறா வந்துருச்சு அப்படின்னா யாரும் அவன் போய் கேட்க மாட்டாங்க எந்த பவர் எந்த பவர்ல நீ பண்ற அப்படின்னு ஆல்ரெடி அவன் வந்து ஹி ஷோஸ் ஹிம்செல்ஃப் ஆஸ் அ மெஜிஷியன் அவனை பார்க்கும் பொழுது ஒரு மந்திரவாதின்னு தெரியும் ஒரு குடுகுடுப்பக்காரன் வந்து ஏதோ பண்றா உடனே வந்து வாந்தி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா தெரிஞ்சு இவன் வந்து பிசாசன் காரியத்துல செய்யறான் அப்படின்னு ஒரு சாதாரண மனுஷன் ஒரு சப்பானிய குணம் அடிச்சுட்டான் அப்படின்னா இப்போ கேட்கறாங்க நீ வந்து குடுகுடுப்பு காரணம் இருந்தியா நீ மேஜிஷியனா இருந்தியா உனக்கு பிசாஸ் யாரும் குட்டி சாத்தன் கையில வச்சிருக்கிறியா கேட்கறாங்க அர்த்தம் என்ன வாசிங் அப்போ சொல்லு பதிமூன்று ஆறு இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க நைன்டீன் நைன்டீன் பத்தொன்பது பத்தொன்பது அவர்களுக்கு உள்ள மாயமித்தியக்காரர்கள் மந்திரவாதிகள் இருந்தார்கள் மந்திரத்தை செய்து மந்திரங்களினாலே ஜனங்களை போஷித்த ஜனங்கள் இருந்தார்கள் அதனால இவங்களுக்கு ஒரு டவுட் இவனு மந்திரவாதியோ ஏசு என்ற பெயரை சொல்லிட்டு இருக்கிறானே ஆனா வந்து ஒருவேளை மந்திரவாதியா இருப்பாங்களோ ஏதோ பிளாக் மேஜிக் பண்றானோ ஏதோ வந்து விச் கிராஃப்ட் ஏதாவது பண்றானா பில்லி சுனி ஏதாவது பண்றானாங்கிற ஒரு டவுட்ல வந்து முதலாவது கேட்கறாங்க இதே கேள்வியை யார் இடத்துல கேட்டாங்க ஞாபகம் இருக்கா மத்திய இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி மூன்று ஏசு கிருஷ் விட்டு இந்த கேள்வியை கேட்டாங்க ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இது மத்திய இருபத்தி ஒன்னு இருபத்தி மூன்று என்னது <laughs> 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 எந்த நாமத்தினால எந்த நாமத்தினால என்னது இது கொஞ்சம் அவுட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் நீங்க வெளியே வரணும் இது அப்பதான் அதனுடைய மேஜர் கான்டெக்ட் புரியும் இதுல சரி எந்த பிரேயர் அப்புறம் எந்த நேம் ஆமா அதான் எந்த நாமம் எந்த நேம் அப்புறம் எந்த சாமி ஓகே எந்த நாம அவங்க என்ன அர்த்தத்துல அவங்க கேட்டிருக்கலாம் அதான் நான் கேட்கிறேன் எந்த வல்லமைன்னு முதல்ல கேட்டாங்க நம்ம பாத்துட்டோம் எந்த நாமத்தினாலும் கேட்கும் பொழுது என்ன மாதிரி அவங்க கேட்டு வந்திருக்கலாம் எந்த நேம்ல நீங்க இப்ப யாரு அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு அல்லது எந்த சாமினால அல்லது கிறிஸ்டியனா ஹிந்துவா யூதனோ சமாரியனோ வேற என்ன மாதிரி நமக்கு கேட்டு வந்திருக்கலாம் இப்ப நான் வந்து என்னுடைய விசிட்டிங் கார்டை வந்து பிரதர்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீங்க நேரம் அந்த கம்பெனிக்குள்ளே போங்க பிரதர் காட்டிட்டு செக்யூரிட்டி காட்டி நீங்க போங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஆஹ் அந்த வார்த்தை தான் என்ன இருக்கு அவர்கிட்ட பவர் இல்லை அவர் கையில ஒரு கார்டு இருந்துச்சு ஒரு கார்டு சப்போஸ் நம்ம எல்லாம் இப்போ இந்த இடத்துல ஆராதனை ஆராதனைக்காக நம்ம கூடி இருக்கிறோம் டைமுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் எல்லாரும் வந்தாச்சு இருந்தாலும் எட்டு மணி அடிக்கட்டும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு ஒருத்தர் உள்ள வந்துட்டு அவர் மைக் மைக் எடுத்துட்டு அவர் பாட்டுக்கு ஆராதனை பண்ணி பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவர் பாட்டுக்கு பிரேயர் பண்றாரு நடத்துறாரு பிரசங்க பண்ணி முடிச்சுட்டாரு அப்படின்னா நம்ம போய் அவர்கிட்ட என்ன கேட்போம் யார் யார் சொன்னா வந்துட்டேன் அப்படிதானே கேட்போம் யார் சொன்னா பேரை சொல்லுமோ இல்லை உனக்கு யாரு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது பேர் என்ன 
கேட்போமா இல்லையா அப்போ பேர் என்ன அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பேர் என்ன அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதிகாரம் உனக்கு அதிகாரத்தை யார் கொடுத்தது இந்த அதிகாரத்தை உனக்கு கொடுத்தது யார் எந்த நாமத்தினால அப்படின்னா எந்த அதிகாரத்தில் நீ பண்ற வாட் அத்தாரிட்டி யூ ஆர் டூயிங் திஸ் எந்த பேர்ல நீ பண்ற யார் உனக்கு சொன்னது யார் உனக்கு இதை சொன்னது இயேசுவின் நாமத்தினாலே அப்படின்னு ஒரு பிசாச வரட்டுறோம்னா என்ன அர்த்தம் அதுக்கு அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இயேசு நாமத்தினாலே போ அப்படின்னா இயேசு அப்படிங்கன்னா பவர் அதனுடைய அத்தாரிட்டி அவர் நம்ம கிட்ட சொன்னாரு ஜோய் பிரதர் அவர் காடை கொடுத்தாரு நான் உள்ள போறேன் யாரும் நீ தடுக்க முடியாது ஏன்னா அவருடைய அத்தாரிட்டி இருக்கிறது நான் உள்ள போறேன் யாரோ ஒருத்தர் என்கிட்ட சொன்னாங்க அது நிமித்தமா நான் செய்யணும் அவர் பேர்ல நான் போறேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவருடைய அத்தாரிட்டில நான் போறேன் அவருடைய கொடுக்கப்பட்ட அந்த அத்தாரிட்டி அவர் கொடுத்த சரியான தமிழ் கட்டளை அவர் கொடுத்த கட்டளையின்படி அவர் கொடுத்த கட்டளையின்படி நான் போறேன் அவர் பேர்னால எனக்கு கிடையாது அவர் பேர்னா அவர் பெயர் சொன்னால் அவருடைய கட்டளை அவருக்கு பின்னாடி வருகிறது அவருடைய கட்டளை செக்யூரிட்டி திறக்கிறாரு நீங்க யார் அப்படின்னா இல்லை என்ன இன்னார் அனுப்புனார் அப்படின்னா உடனே சரி உள்ள போங்க அப்போ இன்னார் அப்படிங்கிற பெயருக்கு தான் அங்கு மதிப்பை ஒழிய அந்த பவர் அவருக்கு இருக்கிற பவர் அங்கு வெளிப்படுகிறது நீ எந்த நாமத்தினாலே பண்ற அப்படின்னா நீ எந்த பவர்ல எந்த கட்டளையின்படி யார் சொன்னதின்படி நீ இதை செய்யற எந்த வல்லமையினால நீ செஞ்ச நீ வந்து பிள்ளி சுனியத்துல பண்றியா பிசாசின் காரியத்துல பண்றியா மந்திரத்துல பண்றியா மாயத்துல பண்றியா அடுத்தது யார் சொல்லி பண்றீங்கிற கேள்வி தான் ஏசு கிறிஸ்தவ கேட்டாங்க உமக்கு இந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தது யார் நீ எந்த வல்லமையினால பண்றாங்க அதே இடத்துல அதே கேள்வியை இங்கேயும் கேட்கிறாங்க எந்த வல்லமையினால பண்ற எந்த நாமத்தினால நீ பண்ற இன்னொரு இன்னொரு வசனத்தை வாசிங்க அப்போ சில ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு எட்டு <laughs> 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 நான்கு <laughs> கான்செப்ட் கான்செப்ட் கான்டெக்ஸ்ட் இல்ல கான்செப்டை புரிந்து கொள்ளாமல் இந்த கான்செப்டை புரிந்து கொள்ளாமல் பல இடங்களில இதை ஒரு டாக்டரினாக வளர்த்து இரண்டு வகையாக ஞானஸ்நானம் கொடுக்கப்படுகிறத சிலர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சிலர் கேள்விப்படாமல் இருக்கலாம் சிலர் என்ன எப்படி ஞானஸ்நானம் கொடுப்பாங்க பிதாகுமாரன் பரிசு தாவி நாமத்தினால சிலர் ஞானசனம் கொடுப்பாங்க சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க வந்து கேட்பாங்க நீங்க எப்படி ஞானசனம் கொடுப்பீங்க அப்படின்னு பிதாகுமாரன் எப்படி ஆச்சரியம் ஓகே சிலர் இருக்கிறாங்க வந்துட்டு நீங்க வந்து ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினால நீங்க ஞானசனம் கொடுத்தீங்கன்னா நான் எடுத்துக்கிறேன் இல்லைன்னா நான் எடுத்துக்க மாட்டேன் ஏன்னா பைபிள் இப்படி சொல்லி இருக்கு அப்படின்னு கேட்ட குரூப் கிரேட்ட நபர்கள் இருக்கிறாங்க இப்படிதான் நீங்க கொடுக்கணும் இல்லைன்னா நான் வேற சபையில போய் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது நீங்க சரியில்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜனங்கள் வயதான ஜனங்கள் கூட இருந்தாங்க என்னன்னா அந்த பிளைண்டாக எடுக்கும் பொழுது பிளைண்டாக எடுக்கும் பொழுது அதனுடைய அர்த்தத்தை புரியாமல் எடுக்கும் பொழுது நடக்கிற காரியம் சரி அதை தீர்க்கிறதுக்கு முன்னாடி கன்க்ளூஷன் வர்றதுக்கு முன்னாடி சில வசனங்களை நம்ம கவனிக்கணும் ஏசு கிறிஸ்துவை நாம் விசுவாசித்தால் ஏசு கிறிஸ்துவ மாத்திரம் நம்ம விசுவாசிக்கல காரணம் ஏசு கிறிஸ்து அவராக எதையும் சொல்லவில்லை அவர் யாருடைய வார்த்தையை சொன்னார் பிதாவினுடைய வார்த்தையை சொன்னார் பரிசு தாவையினர் வரும்பொழுது அவராக எதையும் சொல்லவில்லை ஏசு கிறிஸ்து சொன்னதை அவர் திரும்பவும் ஊர்ஜிதப்படுத்தினார் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் வசனத்தை வாசிங்க யோவான் பதினாறு பதிமூன்று 
அவர் தம்முடைய சுயமாய் பேசாமல் அடுத்தது அவர் என்னுடைய இதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பதனால் என்னை மைமைப்படுத்துவார் இப்ப இயேசு கிறிஸ்து பதினைந்தாவது வருஷம் பிதாவினுடையவர்கள் யாவும் என்னுடையவைகள் அதனாலே அவர் என்னுடைய இதில் எடுத்து உங்களுக்கு அறிவிப்பார் அப்போ இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய பிதாவினுடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறார் பரிசு தாகனர் இயேசு கிறிஸ்துடைய வார்த்தையை சொல்லுகிறார் அல்டிமேட்டாக பிதாவினுடைய வார்த்தைகள் அங்கு வெளிப்படுகிறது இன்னொரு காரியம் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் பேசுகிறோம் என்று சொன்னால் பிதாவை குறித்தும் பரிசு தாவையினரும் அதில் அடங்குகிறார்கள் ஒன்று யோவான் இரண்டு இருபத்தி மூன்று வாசிங்க குமாரனை மறுதளிக்கிறவன் பிதாவை உடையவன் அல்ல குமாரனை அடிக்க இடுகிறான்னு சொன்னால் அவன் பிதாவை உடையவனா இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இரண்டு யோவான் ஒன்பதாவது வசனம் இரண்டு யோவான் ஒன்பது கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திராமல் மீறி நடக்கிற எவனும் தேவனை உடையவன் அல்ல கிறிஸ்துவின் உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கிறவனோ யாரை உடையவன் பிதாவையும் குமாரனை உடையவன் நம்ம அதை பிரித்து பார்க்கவே மூடாது கூடாது முடியாது ஒன்று குருந்தியர் பன்னிரெண்டு மூன்றையும் வாசிங்க பரிசுத்த ஆவினாலேயே அன்றி இயேசு கிறிஸ்துவை கர்த்தர் என்று ஒருவனும் சொல்லக்கூடாது என்று உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் அப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து நாம் பேசும் பொழுது அல்லது இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை குறித்து பேசும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவோட அதிகாரத்தை குறித்து பேசும் பொழுது இயேசு என்கிற ஒரு நபர் மூலமாக அந்த அதிகாரம் வரவில்லை பிதாவினிடத்திலிருந்து தான் அந்த அதிக அதிகாரம் வருகிறது அப்போ எந்த ஒரு விஷயத்திலும் நாம் தனிப்பட்ட ஒரு விஷய தனிப்பட்ட ஒரு காரியமாக ஒரு விஷயத்தை நாம் தீர்க்க முடியாது ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே ஞானசாலம் கொடுத்தார்கள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ஏசு கிறிஸ்துனை கட்டளையின்படி அந்த ஞானசாலத்தை கொடுத்தார்கள் அக்கார்டிங் டு ஜீசஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன வார்த்தையின்படி ஏசு கிறிஸ்து கொடுத்த கட்டளையின்படி ஞானசனானம் கொடுக்க வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி ஞானசனானம் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கட்டளையிட்டாரோ அதன்படி ஞானசனானம் கொடு ஏசு கிறிஸ்து சொல்லாத ஞானசனம் இருந்தது ஏசு கிறிஸ்து சொல்லப்படாத ஞானசனம் இருந்தது ஏசு என்று சொல்லுகிற அநேக ஜனங்களும் இருந்தார்கள் ஏசு கிறிஸ்து என்கிறவர் ஒருத்தர் தான் நார் கோயில பல இடங்கள்ல ஏசு அப்படின்னு பசங்களுக்கு பேர்லாம் இருக்கும் எங்க சபையில ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஏசு அப்படின்னு சொல்லி ஏசு அப்படிங்கிற பெயர் வேதாமத்தில புதிய பாட்டிலே பவுல் ஒரு இடத்துல ரெஃபர் பண்றாரு குருந்து பட்டினத்தை எழுதும் பொழுது ஏசு கிறிஸ்து அப்படிங்கிறது ஒருத்தர் தான் அவரை தான் நம்ம ரெஃபர் பண்றோம் இப்ப ஏசு கிறிஸ்து சொன்ன கட்டளையின்படி நீங்க ஞானஸ்நானம் கொடு ஏசு கிறிஸ்துடைய அத்தாரிட்டி படி ஞானஸ்நானம் கொடு ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் கொடு அப்படிங்கிற அர்த்தம் தான் சொல்லுகிறதே ஒழிய அத நம்ம ஜனங்கள் அதை பிரிச்சிடுறாங்க பிரிக்க முடியாது ஆனா ஏசு கிறிஸ்து என்ன அதிகாரத்துல சொன்னாரு ஞானசனம் கொடுக்கணும்னு மத்த இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன கட்டளை என்ன அப்படின்னா பிதாகுமரன் பரிசுத்தாவை நாமத்தினாலே யார் சொன்ன கொடுங்கள் அதை கடைபிடிக்கணும் போய் சொல்லுங்க அப்படிங்கிறார் இதை கடைபிடிக்கணும் திரும்ப அந்த வசந்த வாசிங்க இதோ உலகத்தின் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கை கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள் அப்போ அந்த நான் என்ன உங்களுக்கு கட்டளை இட்டேனோ அதை அவர்கள் கை கொள்ளணும் அக்கார்டிங் டு ஜீசஸ் அத்தாரிட்டி நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் ஏசு கிறிஸ்து கட்டளையின்படி நீங்கள் இதுக்கு கீழ்ப்படியணும் ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நீங்கள் ஞானசனம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஏசு கிறிஸ்து எப்படி எந்த அதிகாரத்தை கொடுத்தாரோ எந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரோ எந்த கட்டளை கொடுத்தாரோ அந்த கட்டளையின்படி நீங்கள் ஞானசனம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள்னு சொல்லி சொன்னாங்களே ஒழிய பிதாவையும் பரிசுத்தாவையும் தனியா பிரிச்சுட்டு ஏசு கிறிஸ்து மாத்திரம் நீங்க இப்ப கொடுங்க அப்படின்னு அர்த்தத்தை கொள்ளுகிறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரியானதா இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தோணவில்லை ஏன்னா நான் இதை வந்து டாக்டரினல் இஷ்யூவா நான் அதை கொண்டு போக விரும்பல வேதாமத்தின்படி உங்களுக்கு வார்த்தைகளை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறேன் காட்டியிருக்கிறேன் ஆனால் இதுல சபை பாகுபாடுகள் பிரிவினைகள் அவங்க அவங்க சொந்த அர்த்தத்துல பண்ணுகிறதுனால நாம் அதை புரிந்து கொள்ளணும் வேதாமத்தின்படி அதை நாம் அங்கீகரிக்கணும் அதுதான் மெயின் நம்ம சதுசெயர் பரிசெயர் மாதிரி வந்து பாரம்பரியத்தில் நம்ம போயிடக்கூடாது 
வேதாகமம் சொல்லப்படும் பொழுது புரிந்து கொள்ளும் பொழுது இல்லை இவன் சொல்றது எனக்கு சந்தேகமாக தான் இருக்கு நான் இன்னமும் வந்து செக் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை அப்படியே விட்டுறாதீங்க போய் அலசி ஆராய்ந்து அதை வந்து கண்டுபிடிங்க அதை கண்டுபிடிச்சி கம் டு கன்க்ளூஷன் இது வந்து நம்ம அப்போச நடவடிக்கைகள் தொடங்குறோம் ஒவ்வொரு இஷ்யூஸையும் பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப கான்ட்ரடிக்ஷன்ஸ் வரும் அப்படின்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் தொடக்கத்திலிருந்து இது ரெண்டாவது இஷ்யூ இது இது மூன்றாவது இஷ்யூ என்னென்ன இஷ்யூ அப்படின்னு நான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண விரும்பலை மூன்றாவது இஷ்யூ அதை நீங்கள் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது ஆனால் இது ஒரு டாக்டரினால் இஷ்யூ இதை வேதாமம் எப்படி சொல்லுகிறது நீங்கள் அல்லது நாங்கள் எப்படி புரிந்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நாம் ஃபைனலைஸ் பண்ண வேண்டிய கட்டத்தில் இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவினுடைய நாமம் இயேசுவினுடைய நாமம் அப்படிங்கிறது நைன்டி நைன் பர்சன்ட் புதிய ஏற்பாட்டில் சொல்லப்பட்ட இடங்கள் எல்லாம் வருகிற எல்லா இடமும் ஏசுக்கு அக்கார்டிங் டு ஜீசஸ் அத்தாரிட்டி அக்கார்டிங் டு ஏசு கிறிஸ்துவனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் செய்திருக்கிறார்கள் செய்யுங்கள் என்று சொல்லி சொல்லக்கூடிய வசனம் அங்கே இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் தேவன் தாம் இந்த வார்த்தையில் ஆசீர்வதிப்பதாக இன்றைக்கு பேசின காரியங்களில் சந்தேகங்கள் இருக்குமென்றால் தயவு செய்து கேட்குமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன்